开几枪？两枪。这个地上有没有？不知道。一枪，李大哥说的对，最好是打一枪，才能尽快找到鬼子的狙击手啊！我看着一个，在哪呢？他在地上呢，在鬼子阵地。刚才亮光一闪，现在看不着了。鬼子一定是穿着伪装的，他们要是不打枪，我们根本就看不掉。我们留他引出来。李大哥，我有个想法。说，咱们四个不要分得太开，先不要开枪，分成两组人。一个开枪，一个观察。只要我们一开枪，他们就会开枪，我们就可以发现他的位置。你看行吗？行，我吕大班听你的。你说咋打，咱就咋打。不过小子，我琢磨着鬼子的狙击手啊，是冲咱们来的，连咱机枪手都不打了，咱们是不是也不打？鬼子重机枪火力太猛，我们得解决他，不打怕是不行的。行，那我就负责机枪手。那我负责把他们引出来。我来负责引。李大哥，你经验丰富，你替我们观察。走。是。你和李大哥一组。喜欢，你和我一组。今天发现是开枪，记住，一个地方不要超过两千了。记住。好。小心，走吧。小心。
冲到城南脚下了。三星一点，给我调回去，一定要给我顶住。是。弟兄们，把鬼子压下去。啊！小鬼子下去了，补充弹药，检查装备这群废物，两天，两天时间，攻不下一个小小的坎子营，帝国军人的脸都让你们丢尽了。今天，要是还攻不下坎子营，我把你们通通枪毙！滚！快！林军，你留下。你的狙击手是怎么搞的？为什么不打击敌人的重要目标？林队长，我们在寻找敌人的狙击手，并消灭他们。这不行，你要打击敌人的军官及枪手，帮助我的进攻部队。两天里，我们有二十一个军官，一百八十几个士兵受伤。你不能只盯着敌人的狙击手，明白吗？那样一来。我们的狙击手会因为频繁的攻击其他目标，而很快的被敌人发现，而被打死。如果你的狙击手打死敌人两个机枪手，我的士兵就可以少死二十个人，我就可以向前推进两百米。如果你的狙击手还能够打死敌人的指挥官，那我的部队就可以一口气攻下坎子营。那敌人的狙击手就会肆无忌惮的攻击我们的机枪手和军官。那样一来，我们的损失将会更大。混蛋！我要的是进攻，进攻！我命令你消灭敌人的机枪手，这是你的第一任务。然后才是敌人的军官和狙击手。你必须执行这次命令。嗨！这么说，明天的打法必须变了。没有几个指挥官懂得狙击手的真正作用。狙击手的首要目标是敌人的狙击手，其次才是其他目标。可是，几乎所有的指挥官都会要求狙击手不停的开枪，不停的消灭其他目标。可是他们忘记了，如果我们的狙击手暴露，从而被消灭的话。那么，我们的机枪手跟军官将会一个一个的被射杀。小天君没有回来，我知道了。要是
不按照我的打法打，他们六个一个都回不来。那我们接下来怎么办？接下来，我们现在还有五个狙击手，我会让其中三个去打其他目标，你我还有另外两个，大发不变。可是这要让连队长知道了。你记住，狙击手有狙击手的作战法则，我们不能违背的。川崎蛮横霸道，你这么做恐怕会……就算他敢枪毙我，小美，我们也不能将这些优秀的狙击手葬送在这里。好吧，大哥，你看，我们今天打死了他们多少个狙击手？他们报告说是三个。但是我觉得，今天战场的情况很复杂。表面上是三个，但恐怕没有这么多。从我这几次跟萨门星打交道的情形来看，他不会让我们轻易得手的。我们击中的，未必是真正的狙击手。你发现没有？他们开枪的次数很少，刚开始还多一些。后来越来越少，这是为什么？桑门星在跟我说话中，我觉得他在跟你用一样的打法，再加上他一些惯用的虚虚实实的打法。等我们的狙击手开枪暴露自己之后，他再开枪。对，这个桑门星很狡猾。而且，他的心理稳定性超乎常人。我觉得，他可能还有某些方面的特殊秉性，比如意志的集中力。这样，无论在多么紧张的情况下，他都能保持注意力的高度集中。还比如，他对声音、气味、物体的形状和运动的感知能力。有了这些特殊秉性，都会使他在关键时刻避开危险，掌握先机。听大哥这么说，我似乎开始明白，为什么那一次他能躲开我们的埋伏。哪一次？就是我带人找到了他养伤的地方，在深山一个老百姓的家里。当时我们伏击的非常隐蔽，他事情根本不可能知道，可是他还是察觉到了。所以那一次，我们没能击毙他。我们要仔细研究我们的对手，尽可能多的掌握他的情况，才有机会击败他。可惜呀、啊，我们目前对他的情况知道的太少了。哎，让我再想想其他办法。哎，祥子，哥给你赔个礼。你那天弄这些东西，哥还说你小儿科。今天这个事实证明，管用。你看看，你看看，让这小鬼子给打的，多少个洞啊！哥错了。要是真脑袋，说不定打成什么样了。真是说对了，要不然，就是你，你，你。也没准是我，这脑袋打成窟窿了。这个好像是我用的假人。你看这些弹孔，嘿嘿嘿，真管用。哎，你们这是笑什么的？坐下。怎么了？跟你开玩笑，夸响子呢，说他假人好使，要不然呢，我们都不知道能不能过了今天的白天。哈，吕大哥，早点休息啊！我去那边溜达溜达，小心点啊！我去看看他。哦，嗯嗯，去去去，你也小心点啊！吕叔叔，赶紧眯一会儿吧
，一会儿鬼子该打上来了。让你偷，我没偷啊！你捡耳朵上吊的，是我捡的。捡？哎，捡什么了？捡什么了？他把我爷爷给偷走了，害得我到处找。鬼子，你偷人烟了？没偷，偷就偷了，偷了。这可不行啊！这管我要成，但是偷的就是品性问题了。还品性问题？你那烟不也偷来的吗？哦，我偷，我是偷来的，但我是从鬼子那偷来的。你偷接近兄弟，偷战友同志，这性质能一样吗？没那么严重。鬼子，咱咱大方一点啊，不跟他一般计较。他就是一抠门子，我不抠行吗？这玩意儿我冒着生命危险弄来的，我不抠行吗？我。对对对，你是冒着生命危险去偷来的。行了行了行了，偷，你们俩凑在一块就走，我走了。哎，老哥，你别走啊！走了，鬼子不就挨削了吗？哎，胡子，你冷静啊！你冷静啊！静。哎，我相当冷静。哎，村长，你小子又骗我！明天要是骗不了女鬼子怎么办？怎么会呢？应该可以的。嗯。怎么不会？你怎么还不睡？哎，睡不着。你呢？我困了。我去躺一会儿。嗯。老伙计，我们现在还有多少人？死伤四百多，还有一千人左右。我们要面对敌人三千多人呢。就算敌人伤亡两千多人，那还有一千多人，而且是重武器。现在最严重的是，我们来增援的新四军部队二十七团和三十八团，受到鬼的顽强阻击，明天晚上很难到达，所以我们的计划不得不改变。我们的第三战区到现在一点消息也。是我意料之中的，所以我们必须突围，不到最后一刻，我绝不放弃。你不要再一意孤行了，好不好？我没有其他的选择。现在唯一的出路就是突围，留在这就是一步死棋。没有命令，我是不会撤的。我早就说过，为国捐躯。死得其所，你死得其所了，你就不顾兄弟们的死活吗？连长，坐坐，坐别动。为什么不回兵营？团长，我们在这上不算什么的，我们要这是守在这里打鬼子。团长，我们在这里防备鬼子偷营。我会加强警戒，现在马上回营房。都回去吧。好。为什么不动啊？这是命令。团长，你让我们留在这里吧。你看，我都准备好手榴弹，明天叫小鬼子一冲上来。我就跟他们同归于尽。团长，我们的药已经不多了，请留给别人吧。好呀
样的，都是好样的。团长，你就成全我们吧。团长，团长，你就成全我们吧。我知道你心里很难受，我怎么也不相信，第三战区真的会见死不救。你终于说句了心里话，他们压根就没有来救你的迹象，即使来，鬼子早有准备，他们是打不进来的。我早就跟你说，不要进来，你就是不听。如果你决定留在这儿决一死战的话，我必须在这儿陪你。不行，你必须突围出去。今天晚上就是一个最好的机会，我会带人从东边佯装突围，那个地方是鬼子最薄弱的地方。你别说了，你犯不上把命跟我一起搭在这里。老伙计，现在摆在我们面前只有两条路，要不一起突围出去，要么一起战死沙场。你。团长，秦团长，团长，那边有点事儿生自古，谁无死？留取丹心，照汉经休息啊！您可是我们团的主心骨呀！我不累。团长，你究竟打算怎么办呢？我们现在是如临深渊，如履薄冰，只有保利弟兄们决一死战，才有可能死而后生。我觉得彭团长说的有道理，我们可以。我已经决定了，不要多说。你回去休息吧，我要一个人待会儿。怎么样？你们这儿收到第三战区的回电了吗？还我河山！情况怎么样？
我监听了整整一个晚上，第三战区没有给我任何回电。你发信号了吗？他们会不会没有听见？紧急救援信号吗？他们早就收到了。他们会不会有其他的营救方式？营救方式？要营救，他们早就该来了。爹，您别再幻想了，行不行啊？您别喝了，现在是您该做出决断的时候。恕女儿放肆，爹，您想想，阚子营是谁不顾自身的安危来救咱们？又是谁把我们弃之不顾的？爹，爹，您别再执迷不悟了干得好！注意观察，阵地的后方，十一点的方向，有个哨子，干掉他。
冲个烟，来抽个烟。抽一就行，抽一就行。抽。坚持住，兔子，兔子。下面就该轮到你了，我一定会找到你。
就感觉地上。再试几次吧，没用的，他们一定有个指挥者，很可能就是那个女鬼子。那怎么办啊？那我们也不能老是躲着。
叔，李叔叔，李叔叔，李叔叔。弟兄们，吕大邦是我多年的兄弟，在战场上，他永远是冲在第一个的勇士。他今天为了救我的女儿，牺牲了。他是为了所有受鬼子蹂躏的亲人同胞牺牲的。小鬼子又欠了我们新的血债。我们一定要为大帮兄弟报仇！喂，报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！杀不了他，他比我厉害的多，他会把我们所有人都杀死的。你在说什么？太白金星，你知道鬼道听到这几个字有多么害怕吗？可以说是闻风丧胆。有谁比你强？那几个小鬼子，你信不信？我不信。你不要低估自己，而且要相信自己。班长，我真的没办法了，我不知道该怎么对付他。我想了那么多办法，可是吕大哥，吕大哥还是被他们杀死了。不是你的主意不行，是他们不听你的。是我的主意不行，他们就在外边，可我找不到他们，我不是他们的对手。不，你是他们的对手。你别忘了
，你不仅是太白金星，你还是敌人眼中我们风藏男的神枪手，你知道吗？我想打败他们，可是我做不到，我做不到。你刚才说什么？你是傻瓜还是笨蛋？听你说这话，我就生气。我他娘的第一次听说新四军怕着小鬼子，你看看你哭丧着脸，说自己不是小鬼子对手。你真他娘的丢人，丢人！大哥，你好好想想，包哥子是怎么死的？行了，小子，我们都知道你是个什么样的人。你从一个只会用手榴弹砸鬼子的胆小鬼，走到今天，想想这一路是怎么走过来的吧，小光，让他自己好好想想。张霞，你要相信自己。其实我们大家都很相信你，一直都是。嗯。看见了，我们的战士死的死，伤的伤，一个团呀，所剩无几了。咱们的三战区呢，他们到现在还杳无音讯。我看他们是不会来了。你要誓死守卫坎子营。如果配合三战区能全歼敌人，死再多人都值了。可现在呢，我们就是瓮中之鳖。爹，我们突围吧。吕叔叔的死。找到鬼子的唯一办法，我不相信，一定还有别的办法。那你告诉我，你这样去，就算不被打死，你有没有想过你怎么回来
天亮之前我就回来。你以为是只赶集啊？说回来就回来啊？万一我没回来，明天你别开枪啊！你明知道自己回不来，为什么还要去？我是说万一，万一我真的没回来。不要打鬼子的任何目标，我偏要开枪。你非要开枪的话，尽量把移动距离拉大，鬼子不容易找到你的。吕大哥就是移动距离太小，才被鬼子打死的。李新花，我要是回不去，你可要好好的活下去。
宗团长他是个好人，一定会好好照顾你的。这倒好，鬼子也发现不了他。只要他一动，或是鬼子动，我就可以看到他。你就在这里等吧，团长，别说了。无组织、无纪律，不只是一次。肖恩替父团长，他俩也是为了找到鬼子狙击手。我知道是为找鬼子狙击手，不是去完事了。可是眼下秦正武好不容易答应突围了，双方配合行动，如果有一方失误，整个突围计划就会失败。这个时候他们不回来，你说我等什么等？我们可能就报销在凯子营。这样吧，团长，突围失了，你带领同志们先走。我留下等他们，就这样吧。大家分头行动。是。老哥，有把握吗？放心吧，没问题。狡猾的家伙。
鬼点子挺多。他们应该是四个人，那个女鬼子呢？怎么没来？没人。枪背上你们小心，前面有敌人。走，我带你们去。现在已经出不去了，我这阵子全身搜不够，咱们得马上出去。嗨，你看我们得说，怎么出去啊？谁啊？来
，马团，你们俩上哪儿去了？把团长都急死了。我们什么都别说了，赶紧跟我走。哦，好，走，走，快快快！刚才还是那个女鬼子，我也觉得，怎么办？快走！好，跟上。狙击手，狙击手，我看见个狙击手。西天他们，不信，追，追。快住！抓住他们！